الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل اللقدة من لساني يفكه قولي اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل اللقدة من لساني يفكه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله فأولئك الذين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سيدنا مولانا محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله 
لا إله إلا الله محمد رسول الله أبدأ بسم الواحد حمدا له بالآبدي صلى على محمد والآل وسلام الله جل لا إله أدعوك يا مولانا بأهل بدر بدرنا محمد نبينا صلي عليه يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بالخيل إبراهيم أدها من رضي الله فدنتي يا جيم بيتور كريم بادم بودا جيدلا بالخيل إبراهيم أدها من رضي الله فدنتي يا جيم بيتور كريم بادم بودا جيدلا إبراهيم مدها ملي رضي الله الله بدين التراجي ام بيت الله بالخيل إبراهيم أدها ملي رضي الله بدين التراجي ام بيت الله كريم بادم بودا جيدلا إتفهم سنة هادر ونرنيا Bivendena ya ini ada ille Islam ini ya celanat magama ya perwarta nengal ke ni itu tuh nalgun na priyengrena ya ustadi Adam Faisal ustadi ibu de swagada basun nadiya priyengrena ya siraj udhvi ustadi namu de wedi liri kuna Bisista, wakti gula, manje seram murtana, Gandhi Nagar, Muhyiddin Jumma Masjid Inde, Badriya Masjid Inde, Karmol Sugarya Aya, Karmadiya Aya, Jamaat Inde Presiden, General Secretary, Presiden Adak Kamula, Nida Kalle, Namude, Nurmana Kamiti Ude, Karmol Sugarya Aya. Nedakan mara, ini arus ini, karma diri raya, karma kusil raya, sanggaraga, sabdi, barewa hingal, sah pravartagre, priya pata, biki adak mulla, nedakan le, pandidan mara, sahodara, sahodiri mara, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. अल्लाह सुबहान अबू ताला ये महान बाबन दे पुण्य माया सदसिल नमे वरिमिच गुटिये द बोले पार त्रिगे लोग ते अबन दे जन्नत तो नहीं मन्ना सोरगी यारा मत्ति वरिमिच गुड़ान अधिनुल्ला बागे मले बिकवान मल्ला हो नमु खेल्ला वरिकुम तौफीक नलगटे आमीन या रब्बल अल्लामी Nampu da kudum banggal kudum pemitra adi gal bandar pertama orang natu gar, anggane marisc boya, yella abar kulla kapur denggal ay mullahu surugi yara mama kuyar tu mara gatte, abar udai nampu da nampu da kapur gal Allahu, bishala maaki, aben da kairu nampu kunde nampu yaki anugrahi gatte ya mi ya rabbal alamin, ceritra prasidha maya. मंजे शरम मुर्तना गांधी नगर सईद सईफुद्दीन 
വളരെ പവിത്രമായ സദസ്സിലാണ് നാം സന്നിധരായിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വാമിയെ പിൻകരസ്ഥമാക്കി നമ്മുടെ ഈ നാടിന്റെ ആത്മീയ വസന്തമായി ഈ നാടിന്റെ വിളക്കായി ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനുഭാവന്റെ പാവന സ്മരണക്കായി രണ്ടു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇവിടെ കഴിച്ചു വരാറുള്ള നേർച്ച എന്നുള്ളത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ആത്മീയമായ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു വലിയ ആഘോഷത്തിന്റെയും ആത്മീയതയുടെയും ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന്റെയും സുന്ദരമായ മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് ഈ മേഖലകളിൽ ഈ നാടിൽ സജ്ജനങ്ങളുടെ മഹാന്മാരുടെ പാതകൾ മുറുകെപ്പെടുത്തി ജീവിച്ച വലിയൊരു മഹാനുഭാവനാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് ഈ മഹാനുഭാവൻ ഈ മേഖലയോട് ഈ നാടിനോട് വിശ്വാസികളോട് മഹാനുഭാവൻ ഹബറത്തിലേക്ക് വരുന്ന ജനങ്ങളോട് കാണിച്ച ആ സ്നേഹവും ആ ഒരു വാത്സല്യവും ആ ഒരു ഐക്യവും ഈ നാടിൽ ഇതുവരെ ഒരു വ്യതിചലനങ്ങളില്ലാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടത്തെ ഭാരവാഹികൾ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനായി എത്രയും പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ പല നാടുകളിലെ പല നാടുകളിലെ സംഭവങ്ങൾ അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സുന്ദരമായ ഗാന്ധിനഗർ ദിനകർ ഈ മഹല്ല് വളരെ ഐക്യത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഒരുമയുടെയും പ്രതീകമാണ് അഭിവന്ദനായ പി ടി അടക്കമുള്ളവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ത്യനാള് വരെ നിലനിർത്തട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്യുകയാണ് മഹാന്മാരങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഞ്ചരിതന്മാരായ സജ്ജനങ്ങളായ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മഹത്തുക്കളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഇന്നും ഈ മഹാന്മാരുടെ തണലിലായി ഈ നാടിന്റെ നന്മകളും മകളും ഈ നാടിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ മഹത്തുക്കളുടെ തണലിലായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഏത് കാറ്റിലും ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും മാടാതെ ഉലയാതെ വ്യതിചലനങ്ങളില്ലാതെ ശിഥിലമാകാതെ വിശ്വാസത്തിൽ ആദർശത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ഒരുമയിലും ഒരേ വാക്കും ഒരേ സ്വരവുമായി ഏക അഭിപ്രായവുമായി നമ്മുടെ നാട് മുന്നോട്ട് ഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച എത്രയോ മഹാത്മാക്കളും മക്കളും മുങ്കാമികളും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അവർക്കും അർഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ മരിച്ചു പോയവർക്കുള്ള കബറിടം അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം ദിവസം നല്ലോണം അനാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം ഇടക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അള്ളാഹു മഹാന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിയുന്നത് വരെ പൂർണ്ണമായും അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അമീനി അറബ് 
നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ന് വളരെ പ്രതികൂലമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നമ്മളും വളരെ വേദന ജനകമായ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണ് വളരെ കലുഷിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനത് വിശാലമാക്കുന്നില്ല പലരും പലരും പൗരത്വത്തിന്റെയും എൻ ആർ സിയുടെയും വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത്തരം വിഷയങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പ്രതികൂലമാകാനും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ വേദനിക്കാനും ഉണ്ടായ കാരണം വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ തന്നെയാണ് കാരണം പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് തന്റെ സന്തത സഹചാരികളായ സഹാബാക്കിറാമിനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ ആദരവായ നബി തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ശരീരങ്ങളും നിങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുള്ള അവയവങ്ങളും നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട ഈ പരിശുദ്ധമായ പിൽക്കാലത്ത് വരുന്ന എന്റെ സമുദായം അന്ത്യനാളിലെ കടുക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന എന്റെ സമുദായം ഒരു സുപ്രയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധമായ ദില്ലിസ്ലാമിന്റെ ഷിയാറുകളെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഷിയാറുകളെ ആചാരങ്ങളെ ഇസ്ലാമിക ചിഹ്നങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അന്ന് അങ്കുലി പരിമിതമാകുമോ ആൾബലത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണോ ആയുധത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണോ അല്ല സ്വഹാബാക്കളെ അങ്ങനെയല്ല എന്റെ സമുദായത്തിലേക്ക് എന്റെ നാളിലേക്ക് ഈ രോഗം മടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേകമായ വൈറസ് വരികയാണ് അവർക്ക് വൈറസ് ബാധിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ചൈനയിൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന അതിവ്യാപകമായി ലോകത്തിന്റെ മറ്റു മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിയ വൈറസ് അല്ല അതിനേക്കാളും കഠിനമായ കഠോരമായ വൈറസ് ആണ് സ്വഹാബ സ്വഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വഹിനെന്ന രോഗമാണ് നബിയെ എന്താണ് വഹിനെന്ന രോഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലോ കേൾക്കണം മോമിനിങ്ങളെ എന്താണ് എന്റെ സമുദായത്തിലേക്ക് ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വൈറസ് അവർ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നിലെ പോകുന്നവരാ അവർ മരണത്തെ മറന്നു കളയുന്നവരാണ് ദുന്യ അവർ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നിൽ പോകുന്നവരാണ് അവർ മരണത്തെ മറന്നു കളയുന്നവരാണ് അവർ കബറിനെ അവർക്ക് പേടിയില്ല അള്ളാന ഭയമില്ലാത്തവരാണ് അവർക്ക് നരകത്തെ പേടിയില്ലാത്തവരാണ് മൈസറയെ പേടിയില്ലാത്തവരാണ് അവർക്ക് ആവശ്യം ദുനിയാവ് മാത്രമാണ് ആത്മീയമായ ബന്ധങ്ങളില്ല ൂരുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളില്ല സജ്ജനങ്ങളോട് സഹവാസങ്ങളില്ല സജ്ജരിതരോട് സഹവാസങ്ങളില്ല ആത്മീയമായ ബന്ധങ്ങളില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്തരം ഈ ലോകത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനർത്ഥങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നു അതിനെതിരെ ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നു സുഹാനുള്ള 
രാജ്യത്തെ ജനിച്ച് വീണ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഈ പിറന്നു വീണ മണ്ണിൽ നിന്ന് അട്ടിയോടിക്കാനുള്ള നിയമങ്ങളാ കൊണ്ടുവരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ അങ്ങ് മക്ക എന്ന പുണ്യമായ ഭൂമിയുണ്ടല്ലോ അനിവാര്യമായത് ജീവിക്കാനാണ് യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നൽകുന്ന സമ്മാനമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷേ പിന്നെ എങ്ങനെയാ വീണ്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മൾ തരണം ചെയ്യുന്നത് കുറവ് കൊണ്ടാണ് മതി മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മതി മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോ സൂര്യന്റെ വാക്കുകൾക്കെതിരായി ധിക്കാരെ പോകാനുള്ള ജീവിതം നയിക്കുമ്പോ മതി മറന്നുകൊണ്ട് ദുനിയാവിന്റെ പളവളപ്പിന്റെ പിന്നില് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ പരീക്ഷണങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് നിബിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ അധികാരി വർഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെതിരെ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് അധികാരി വർഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ അധികാരി വർഗങ്ങളെ അധികാരത്തിന്റെ സിരാകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ സമുദായത്തെ മറക്കുകയാ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാ ആട്ടിയോടിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയാ തുറങ്കിലടക്കപ്പെടാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാ കാരണം എന്താണെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാന് പേടിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളില്ല സജ്ജനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളില്ല വെറും ദുനിയാവ് മാത്രമാണ് വെറും ദുനിയാവ് മാത്രമാ അറിയണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏത് വഴിയാ നല്ല വഴി ഏതാണ് സ്വീകാര്യമായ വഴി അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വഴി ഏതാണ് അല്ല സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗമേതാണ് ഏത് പാതയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറുമാന് നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചല്ലോ അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നല്ല മാർഗം ഏതാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു ആരാണ് അള്ളാവിനെയും അവന്റെ തിരുദൂതരെയും അനുസരിക്കുന്നവർ ആരാണ് അള്ളാനെ ധിക്കരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചല്ല അള്ളാനെ മറന്ന് കളയലല്ല മുത്തുനിബിതങ്ങളെ മറന്ന് കളയലല്ല ആരാണ് അള്ളാവിനെ അവന്റെ ദൂതനെ അനുസരിക്കുന്നവരാരാണ് അവർ അള്ളാനുഗ്രഹിച്ചവരായ അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കലുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ സത്യസന്ധന്മാര് അതുപോലെ തന്നെ സുഹദാക്കൾ രക്തസാക്ഷികള് എന്നിവരോടൊപ്പമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം വിഷയം സച്ചരിതന്മാർ അവരോടൊപ്പമാണ് അള്ളാനെയും റസൂലിനെയും അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുന്നവർ ഈ വിഭാഗത്തോടൊപ്പമാണ് നല്ലവരോടൊപ്പമാണ് 
അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ നമ്മളും ഈ സത്യരിതന്മാരോടൊപ്പം ഉൾപ്പെടാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാകണം അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാകണം ആകണം മതി മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകാനും പാടില്ല അങ്ങനെ അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം വരണം തങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരണം വരണം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളാകണം അങ്ങനെ മഹാന്മാരുമായുള്ള ബന്ധത്തോടുകൂടെ കൂടെ ഈ സച്ചരിതന്മാരോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പാരത്രികമായ ലോകത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ അടിവാരത്തിൽ കൂടി അരുവിയൊഴുകുന്ന ആരാമത്തിന്റെ സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് ആ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു പോകാനുള്ള വഴിയാണ് ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ആയ നിമിത്തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നിലല്ല ഞാനും നിങ്ങളും പോകേണ്ടത് ദുനിയാവിന്റെ പളപളപ്പിന്റെ പിന്നിലല്ല ഞാനും നിങ്ങളും സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മഹാന്മാർ അങ്ങനെയായിരുന്നു അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഔലിയ ഔലിയായിരുന്നു മഹതിമാരെങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്ര ഉമ്മമാർ നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ട് ആ ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ മുമ്പിലും ഒരുപാട് മഹതിമാർ ഒരുപാട് ധീര വനിതകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നല്ല മാർഗം സ്വീകരിക്കണം നമ്മള് നമ്മള് നല്ല മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകണം പോകണം അങ്ങനെ സച്ചരിതന്മാരുടെ പാതയിൽ പാതയിൽ നമ്മളും ലയിച്ചു ചേരണം ചേരണം എന്നാ മാത്രമേ രണ്ട് ലോകത്ത് വിജയമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ വഴിയിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നല്ല മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകണം മൂമ്മമാരെ മഹതിയായ തങ്കക്കുടമായിന്റെ കഷ്ണമായ ബിബി ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കറിയുമല്ലോ ആരാണ് ഫാത്തിമ ബിബി ബിബി തങ്ങളുടെ അതേ സ്വഭാവമാണ് അതേ ശബ്ദമാണ് അതേ കളറാണ് അതേ നീളമാണ് ിതങ്ങൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ അത് എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാണ് ആരാ ഫാത്തിമയെ ചൊടിപ്പിക്കുന്നത് അത് എന്നെ ചൊടിപ്പിച്ചത് പോലെയാണ് അവൻ എന്നോട് വൈരാഗ്യം വെച്ചവനെ പോലെയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആ മഹതിയായ ഫാത്തിമ ബിവി അലിയാർത്ഥങ്ങളുടെ ഭാര്യയാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അന്വേഷണങ്ങള് സൂറുള്ളാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്നല്ലോ പണാധിപന്മാര് വന്നല്ലോ തറവാടുള്ളവർ വന്നല്ലോ വലിയ വലിയ കച്ചവടക്കാര് വന്നല്ലോ പലരും വന്നപ്പോൾ തങ്ങൾ ഉത്തരം നൽകിയില്ല ഫാത്തിമ സമ്മതം നൽകിയില്ല 
റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ അവസാനമായി സമ്മതം നൽകിയത് മഹാനായ അലിയാർ തങ്ങൾക്കായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ നാലാമത്തെ ഹനീഫ അലിയാർ തങ്ങൾക്കാണ് സമ്മതം നൽകിയത് അവർ രണ്ടുപേരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞല്ലോ നിക്കായ് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഹലാലാക്കി കൊടുത്തു ിതന്മാരുടെ പാത മഹാന്മാരുടെ വഴിയേതാണ് ഇന്ന് കല്യാണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ കല്യാണം നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കല്യാണം നടക്കുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്നാലെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ മഹതിമാരുടെ സജ്ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലാക്കണം അവർക്കുള്ള വഴി മനസ്സിലാക്കണം മഹതിയായ ഫാത്തിമ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയാണ് എത്രയോ മോഹങ്ങള് എത്രയോ അഭിലാഷങ്ങൾ എത്രയോ ആഗ്രഹങ്ങള് സഫലീകരിക്കേണ്ട രാവാണ് ആ ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിന്റെ രാത്രിയാണ് ഫാത്തിമ ബീവി അറയിലേക്ക് കയറി വന്നു അലിയാർത്ഥങ്ങളും കയറി വന്നു അവർ അറയിലേക്ക് ഒന്നാമത്തെ രാത്രി കയറി വന്ന് ചെയ്ത പണി എന്താണെന്നറിയോ പാദത്തിലായി നിസ്കാരത്തിലായി മുഴുകുന്നു ഫാത്തിമ കൈകെട്ടുന്നു അലിയാർത്ഥങ്ങളും നിസ്കരിക്കുന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് നിസ്കരിച്ചു അമ്മാനോട് തേടി ദുഹായി ചെയ്തു വിക്രും ഔറാദുകളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലുമായി നീങ്ങി അവസാനം ദുഹായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ആ കൂരിരുട്ടി അകത്തളങ്ങളില് ഇന്നത്തെ പോലെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളില്ലാത്ത വൈദ്യുതികളില്ലാത്ത കാലമാരുട്ടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ െന്ന് കേൾക്കുന്നവല്ലാത്ത കരച്ചില് ആരാ കരയുന്നതെന്നറിയുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹ്റസൂലിന്റെ തങ്കക്കുടമായ ഫാത്തിമ പേരിലാണോ എന്റെ കരച്ചിൽ എന്താണെന്നറിയുമോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ഉമ്മയുണ്ടായിരുന്നു അത് മുതൽ എന്നെ നിങ്ങൾ പോറ്റി വളർത്തിയല്ലോ ഹബീബേ ഹബീബായി തങ്ങൾ എന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയല്ലോ നിങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ ഹലാലാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ന് മുതൽ എന്റെ മരണം വരെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുണ്ട് ാണെന്നറിയുമോ നാളെ ഞാൻ കബറിലേക്ക് എത്തിയ ആറടി മണ്ണുണ്ടല്ലോ ആരാരും സഹായത്തിനില്ലാത്ത അനബൈത്തുൽ വഹിത ഏകാന്തതയുടെ 
നമ്മുടെ വീടുണ്ടല്ലോ ഊരിരുട്ടിന്റെ വീടുണ്ടല്ലോ ആ ആറടി മണ്ണിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അലിയാർ തങ്ങളെ എന്റെ കൂടെ ആരുമില്ലല്ലോ ഏകയായി ഞാൻ ആ കബറിൽ ഒറ്റ കാണല്ലോ തനിച്ചാണല്ലോ അത് ഓർത്തുകൊണ്ടാ ഞാൻ കരയുന്നത് എനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നത് അലിയാർ തങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട മഹതിയായ ഫാത്തിമാടന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ അവരെല്ലാം അള്ളാവിന്റെ സാമീപ്യം കരസ്ഥമാക്കിയത് അള്ളാവിനെ കടുത്തു പോയത് അള്ളാനെ മതി മറന്നു കൊണ്ടല്ല അള്ളാന ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് തായ നിമിത്തങ്ങൾ അനുസരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുത്തലിപിതങ്ങൾ റോൾ മോഡൽ ആയിരുന്നു അവന്റെ വേഷവിധാനങ്ങളെ അവന്റെ സ്വഭാവങ്ങളെ അവളെ സ്വഭാവങ്ങളെ അവർക്കുള്ള ജീവിത രീതികളെ മുസ്തഫിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പോലെയായിരുന്നു യൂറോപ്യൻ ചിന്താഗതിയല്ല പാശ്ചാത്യൻ ചിന്താഗതിയല്ല അങ്ങനെ അവർ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം സമ്പാദിച്ചുവല്ലോ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം കരസ്ഥമാക്കാൻ അവർ അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളെയൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയവരാണ് നമ്മളോ നമുക്ക് നന്മകളില്ല നിസ്കാരങ്ങളില്ല നല്ല കർമ്മങ്ങളില്ല നല്ല ചിന്തകളില്ല ഖുർആാനുമായി ബന്ധമില്ല നമ്മൾ മുഴുവനും പിന്നിലാണ് ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായി ദുനിയാവിന്റെ പിന്നിൽ പോയത് കൊണ്ടല്ലേ അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായത് വേവരാതി ഉണ്ടായത് പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ി മാത്രം പറഞ്ഞ പോരാ ആ വഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരണം നമ്മുടെ വഴി അതാണ് അതാണ് വഴിയാണ് അള്ളാ അനുഗ്രഹിച്ചതായ ഈ വഴിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ വഴി ആ മഹാന്മാരുടെ വഴിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ വഴി എന്നാൽ നമുക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല മരണമുണ്ട് നല്ല ജീവിതമുണ്ട് നമ്മുടെ കബർ വിശാലമാണ് ില്ലെങ്കിൽ മുഴുവനും നഷ്ടമാണ് നാശമല്ലാതെ വേറെയൊന്നും നമ്മുടെ ഇടയിലില്ല അമ്മയൊക്കെ കാത്ത് സലാമത്താക്കട്ടെ മഹാന്മാരുടെ വഴി അങ്ങനെയാണ് സ്വാലിഹീനങ്ങൾ സ്വഹാബാക്കളൊക്കെ ഈ സജ്ജരിതന്മാരുടെ ആരുടെ ഈ സ്വാലിഹീനങ്ങളുടെ വഴിയിലാണ് ഈ നല്ല വഴിയാണ് അവലംബിച്ചത് എന്നിട്ടും അവർ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തെത്തിയിട്ടും അവർക്ക് അഹങ്കാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അഹങ്കാരികളാണ് സ്വഭാവം മോശമായവരാണ് ഹൃദയം കൊണ്ട് നല്ലത് ചിന്തിക്കാത്തവരാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആദ്യമായി നബിതങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഹനീഫ അബൂബക്കർ മഹാനായ സിദ്ധീഖ് തങ്ങൾ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷവാർത്ത അറിഞ്ഞ സ്വഹാബിയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഹലീഫയാണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നതും മഹാനായ സഹായങ്ങളാണ് ആ സിദ്ധീഖിതങ്ങള് തങ്ങള് അള്ളാനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞതുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കിന്ന് മടിയാണ് 
ഏറ്റവും വലിയ അഹങ്കാരം പറയാൻ ഒരു നന്മയില്ല ഒരു നിസ്കാരമില്ല ഒന്നുമില്ല അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് മടിയാണ് നമ്മളൊക്കെ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു സുപ്രീം കോടതിയിൽ പൗരത്വത്തിന്റെ കേസ് അവിടെ പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും നിങ്ങളും സുബിയുടെ സമയം സമയാനോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാ സ്വീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോഴും വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണോ അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെയാണോ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ അള്ളാവിനിക്ക് ആരാധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇബാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനാണ് പ്രയാസം വരുമ്പോൾ ഇബാദത്തും പ്രാർത്ഥനയൊന്നും അള്ളാക്കു വേണ്ട നമ്മോടല്ലാവ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിസ്കാരവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ കൽപ്പനകൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നവരാകണം എന്നാ മാത്രമേ ഈ സ്വാലിഹ്യങ്ങളോട് നമുക്ക് ചേരാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സ്വാലിഹാണ് എന്ത് സച്ചരിതന്മാരാണ് നമ്മൾ ആരെയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ മോഡൽ തന്നെയാവണം അള്ളാവിന്റെയും വസൂലിന്റെയും കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം ജീവിതം നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ ആകണം സജ്ജരിതന്മാരുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ ആകണം മഹാനായ സിദ്ധിയെക്കുള്ളക്കുപുരതങ്ങളിൽ കേൾക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇൽമിന്റെ മജിലിസാണ് ഇൽമിന്റെ മജിലിസിൽ നമുക്ക് സീറ്റ് നൽകുന്നത് ഇൽമിന്റെ മജിലിസായത് കൊണ്ടാണ് പുണ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലോ എന്നുള്ളത് അത് സ്വർഗത്തിന്റെ പൂങ്കാവനമാണ് അത് ദുനിയാവിന്റെ സ്വർഗമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറങ്ങാതെ ഇൽമിന്റെ മജിലിസിൽ വന്നിരിക്കണ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാര് ഇന്ന് ഈ ദുനിയാവിൽ നടക്കുന്ന മജിലിസിൽ ആകാശത്തിന്റെ ാണ് ാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകട്ടെ എന്റെ പടച്ചവനെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എവിടെയാ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ എന്താണ് ഇത് നമ്മളെവിടെയാ സജ്ജനങ്ങൾ എവിടെയാ എങ്ങനെ ഞാനൊരിക്കലും 
ഇന്ന് കഠിനമായ നരകത്തിന്റെ തീ ഉണ്ടല്ലോ ആ നരകത്തിന്റെ കഠിനമായ തീനാടങ്ങള് അത് സഹിക്കാൻ ഈ സിദ്ധിക്കുന്ന ആവില്ല അല്ലാ നരകത്തിന്റെ തീയത്തെടുക്കാനുള്ള ശക്തി എനിക്കില്ല അല്ലാട്ട സിദ്ധിക്കിന്റെ പാപങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നും ഒരു പാപങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാത്ത ുകൊണ്ടുവല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാന്മാരുടെ വഴി സജ്ജനങ്ങൾ വഴി ഇതാണ് അവർക്കുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു മതിമറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു നമ്മളില്ല നമ്മളല്ലാവിലേക്ക് കണ്ണീരോടെ മടങ്ങുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് ും നമ്മൾ നല്ല നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലും പിന്നിലാണ് കാന്തിനഗര പള്ളിയിൽ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് ബാങ്കുലി കേൾക്കുന്നു പ്രഭാതത്തിന്റെ സമയമാണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ എണിക്കാറുള്ള സമയമാണ് പള്ളി മിനാരത്തിൽ നിന്ന് ബാങ്കുലി കേൾക്കുന്നു ഇത് പതിനെട്ടിന്റെയും ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെയും അങ്ങ് ചോര തിളപ്പുള്ള സമയമാ പൊന്നുമോനെ എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ ഉറങ്ങല്ല മോളെ നിന്റെ ഉറക്കിനെക്കാളും ഉത്തമം ഈ നിസ്കാരമാണ് മോളെ വിളിച്ച് ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും പറയുമ്പോ ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്നും കൂടി പുതപ്പ് മൂടിക്കിടന്നുറങ്ങുന്നവരാ നമുക്ക് ഉറക്ക് പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല ഓർമ്മയില്ല മരണത്തെ ഓർമ്മയില്ല കപ്പുന്നെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയില്ല മഹാന്മാരുടെ വഴിയിൽ നമ്മളില്ല മഹാനായ സിദ്ധിക്ക് തങ്ങള് ജീവിതം സമർപ്പിച്ചു സ്വർഗത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത അറിഞ്ഞു എന്നിട്ടും കരഞ്ഞു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാവിലേക്ക് തേടിയല്ലോ ുണ്യത്തിന്റെ കടല് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വല്ലാതെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ആയിഷാ ബീബി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സമയമാ കടന്നുറങ്ങാൻ വിരപ്പിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ആയിഷാ ബീബിയോട് ഉറങ്ങാനില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് എനിക്ക് സമയങ്ങൾ ചെലവ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഉറങ്ങാൻ ഞാനില്ല ആയിഷ 
മനസ്സില്ലാ മനസ്സോട് ഒന്നിച്ച് കിടക്കേണ്ട പുണ്യഭൂമിയോടൊപ്പം കിടക്കേണ്ട രാവാക്ക് സമ്മതം കൊടുക്കുന്നു അവിടെ തങ്ങള് കിടക്കുന്ന പായുടെ കുറച്ച് അപ്പുറം ഭാഗത്തേക്ക് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് വിവാദത്തിലായി സമയങ്ങൾ ചെലവ് ചെയ്യുന്നു ബീബിയുടെ കൂടെ അന്ന് കിടന്നുറങ്ങാനില്ല ആയിഷ ഉമ്മയപ്പോഴും അടിക്കുന്ന ഉമ്മയാണ് ഉമ്മമാരെ നമ്മളെ പോലെ എട്ട് മണിക്കോ ഒൻപത് മണിക്കോ എണീക്കുന്ന ഉമ്മയല്ല മഹതിമാർ അങ്ങനെയല്ല സജ്ജനങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല സ്വാലിഹീങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല അന്നത്തെ പ്രഭാതത്തിലും ആയിഷ ബീബി ായി കടന്നുകൊണ്ട് ബാഷ്പാഞ്ചലികൾ കണ്ണുനീരൊലിച്ചു പോയ ആ കണ്ണുനീരിതാണ്ണുറങ്ങും ോട് ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ് ായിത്തങ്ങള് മറുപടി പറഞ്ഞല്ലോ കേൾക്കണം മോമിനീങ്ങളെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ കള്ളിന്റെയും കഞ്ചാവിന്റെയും മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും അടിമകളാകുന്നവരുണ്ടല്ലോ എന്ത് നന്മ പറഞ്ഞാലും അത് ഉസ്താദിന്മാരുടെ വാക്കാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടല്ലോ അത് പഴഞ്ചനാണെന്ന് മുദ്രകുത്തുന്നവരുണ്ടല്ലോ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ കേൾക്കണേ മോമിനീങ്ങളെ കേൾക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരെ അള്ളാനെ മതി മറന്നുകൊണ്ട് കോളേജിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്യാമ്പസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവന്റെ കൂടെ കറങ്ങി നടക്കാ സമയങ്ങൾ ചെലവ് ചെയ്യുന്ന വാട്സാപ്പിലൂടെ കിന്നാരങ്ങള് സല്ലാപങ്ങൾ നടത്തുന്ന സഹോദര എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ ഉമ്മമാരെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ആദരവായ നിമിത്തങ്ങള് ആയിഷ ബീബിയോട് മറുപടി പറഞ്ഞത് ആയിഷ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രാവ് മുഗലും ഞാൻ രാവ് മുഴുവനും ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചത് സുജൂതിലായി കടന്ന് കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ചത് ആയിഷ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൂരുള്ളായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില് സജ്ജനങ്ങളുടെ വഴി അതാണ് അതാണ് മഹാന്മാരുടെ വഴി വഴി അതാണ് അമ്പിയാക്കിയാരുടെ വഴി അതാണ് സ്വാലിഹിങ്ങളെ വഴി ആ വഴിയിലേക്ക് ആ മാർഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉറങ്ങാതെ കൂടുതലായി പോകാതെ മഹാന്മാരുടെ വഴിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നാം എത്തിക്കണം അങ്ങനെ അള്ളാവിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ധന്യമാക്കണം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നാൽ മാത്രമേ നാളെ അവന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് സ്വർഗം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങ് 
നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളില്ല എല്ലാം തമാശയാക്കുന്നു എല്ലാം തമാശയാണ് പണ്ട് ഒരാൾ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പുഴയിലേക്ക് പോയി അയാൾ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പുഴയിലേക്ക് പോയി ചൂണ്ടയുമായി നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കാളം കാളം ഈ ചൂണ്ടയുമായി പുഴന്റെ അരികിൽ പോയി പോയി ഈ ചൂണ്ടയും ഇട്ട് കാത്തതും കാത്തതും മണിക്കൂർ രണ്ടു മൂന്നും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മീൻ കിട്ടും മീൻ കിട്ടും അയാൾ പറഞ്ഞു ഏതായാലും മീൻ കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന് നേരെ പകുതി ഞാൻ കറിയിച്ചു കൊടുക്കും പകുതി കൊടുക്കുന്ന മാത്രല്ല കറി വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഏതുമാകട്ടെ ആളെ കരുത്ത് പോലെ തന്നെ തന്നെ അല്പസമയത്തിനകം അയാളെ ചൂണ്ടയിൽ മീൻ കഴിഞ്ഞു മീൻ കഴിഞ്ഞു മീൻ കണിഞ്ഞു കണിഞ്ഞു മീനിനെ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടയിൽ വലിക്കുകയാണ് വലിച്ചു വലിച്ച് കരയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മീനിന്റെ അഴകും അഴുതിന്റെ വലിപ്പും വണ്ണ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ കണ്ടപ്പോ ഇയാള് ചെയ്തു ഈ മീൻ പിടിച്ച മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തേക്കം ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചൂണ്ട ഈ മീനിന്റെ വായിന്നിങ്ങനെ മീന് തക്കം കിട്ടിയത് പോലെ മീൻ എന്ത് ചെയ്തറിയോ അയാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി വഴുതി പടച്ച് പുഴയിലേക്ക് ഈ മീൻ പിടിച്ച മനുഷ്യൻ പറയോ പറയോ എന്താണ് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് പടച്ചോനെ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു കാര്യാക്കിയല്ലേ ഞാൻ തമാശ ഞാൻ തമാശ അവന്താണ് നമ്മുടെ ആത്മീയത എന്നുള്ളത് വെറും തമാശയായി മാറുന്ന കാലം നിസ്കാരവും അങ്ങനെ തന്നെ തമാശയായി മാറുന്നു ആരാധനകൾ മുഴുവനും മുഴുവനും സജ്ജനങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല സുജൂതിലേക്ക് പോയാൽ കണ്ണുനീരിന്റെ ആശ്പാഞ്ചലിയുടെ വെള്ളം വെള്ളം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സാധിക്കും നമ്മളോ നമ്മളോ നമ്മള് സുജോതിൽ പോവാണെങ്കിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അരി വിതറി കൊടുത്തത് പോലെ പണ്ടൊക്കെ ഒരു നാട്ടില് പെണ്ണുങ്ങൾ നിസ്കരിച്ച ഒരു കഥയുണ്ടല്ലോ ഉമ്മമാരെ സാധാരണ ഇങ്ങനെ കഥകളൊന്നും പറയാറില്ല എന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ ഒരു തകരാറ് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ എന്റെ വാദത്തിന്റെ ഒരു രീതി എനിക്ക് കറക്റ്റായി ശബ്ദത്തിന് വരുന്നുണ്ട് കാരണം രണ്ടു ദിവസം വളരെ വല്ലാതെ കടന്നതാണ് തോഫിക്ക് കൊണ്ട് മഹാന്മാരെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയതാണ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഉമ്മമാരൊക്കെ നിസ്കരിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളൊക്കെ നിസ്കരിക്കുകയാണ് അത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാം തമാശയാണ് ഒന്നിനും ഭക്തിയില്ല എല്ലാം തമാശയായി കരുതുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും വെള്ളിയാഴ്ച ഉസ്താദ് പറയും എന്ന് പറയും എവിടെയും പ്രസംഗങ്ങളുണ്ട് യൂട്യൂബിലുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാലും കറങ്ങിയാലും വാട്സാപ്പിലൂടെ രാത്രി ഒരു മണിവരെ ചീറ്റിങ് ചെയ്താലും പറഞ്ഞാലും സല്ലാപങ്ങൾ നടത്തിയാലും നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനസ്സ് മാറണം നമ്മളെ മനസ്സ് മൂന്നാള് നിസ്കരിച്ചു മൂന്നും മൂന്നുമാരായിരുന്നു സഹോദരിമാർ ഒരാൾ ഇമാമത്ത് നിന്നു രണ്ട് സഹോദരിമാരെ അതിന് നേരെ പുറകിൽ പുറകിൽ മാമൂമികളായി നിന്നു അങ്ങനെ നിസ്കാരം കാരം രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ നിസ്കാരപ്പായിന്റെ മുമ്പിലൂടെ അതിനെ ചവിട്ടിച്ചൊരു കോഴി കോഴി ഓടി ഓടി ആത്മീയമായുള്ള ബന്ധം അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധം നമ്മുടെ ആരാധന നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കിട്ടൂല അവര് നിസ്കാരം പറയുന്ന പറയുന്ന ആണുങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ റക്കാലത്തിൽ ഇമാമത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് മാമൂമികളുണ്ട് അതിലൊരു പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു സംസാരിച്ചൂടാ നിസ്കരിക്കുമ്പോ മുണ്ടിക്കൂടാ രണ്ടാമത്തെ റക്കാലത്തിലാണ് മാമൂമാരി രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടാമത്തോള് പറഞ്ഞെന്തറിയോ എന്തറിയോ അതുകൊണ്ടെന്നാണ് ഞാനും മൂന്നാൾ എവിടെയാ ഉള്ളത് 
മൊനാളും 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 സംസ്കാരത്തിലാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആരാധനകൾ നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകളെ തുകളെ തമാശയായി മാറുന്നു ഭക്തി ഇല്ലാതെ വരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാവിന്റെ വടിയിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടവരാണ് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടവരാങ്ങളെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇടയിൽ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സംഘാടകർ കുട്ടികളോ കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവരും എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി അകമഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സംരംഭത്തെ ആറൂസ് പരിപാടിയെ നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കണം അയക്കണം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഉമ്മമാരെ വീണ്ടും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അള്ളാന്റെ സമീപം കരസ്ഥമാക്കിയ ഉമ്മയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നിസ്കാരങ്ങളെ കൊണ്ട് നോമ്പുകളെ കൊണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളെ കൊണ്ട് ഹൃദയങ്ങളെ കൊണ്ട് കൊണ്ടുലാവിലേക്കടുത്തു പോയ അള്ളാവിലേക്കടുത്തു പോയ മഹതിമാർ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഉമ്മമാരെ മഹതിയായ മൈമൂരത്തിൽ മുസിരി ആദരവായ നിബിതങ്ങൾ മഹാനായ റബീബിന് ശേഷം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു റബിയെ നിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ പുതിനാട്ടി ആരാണെന്ന് അറിയോ സ്വർഗത്തിലെ ഹൂർലിപ്പെട്ട നിന്റെ പെണ്ണാരാണെന്ന് അറിയോ അങ്ങ് ബസറയിലുള്ള മൈമൂരത്തിൽ മുസിരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട മഹാനായ തങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചു ഇവിടെ മൈമൂനത്തിൽ മിസ്സരി എന്ന പെണ്ണുണ്ടോ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ പെണ്ണില്ല അവര് പറഞ്ഞു ഒരു പാട്ട് പാടുന്ന അതിലുണ്ടായിരുന്ന പല പെണ്ണുങ്ങളും പറഞ്ഞു രാത്രി ഉറങ്ങാതെ പാട്ട് പാടുന്ന പെണ്ണെ അതും അതും ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച പെണ്ണാണ് ആ പെണ്ണിന്റെ പേരാണ് മൈമൂനത്തിൽ മിസിരി ഏതാണ് നാട്ടുകാരെ എവിടെയാണ് ഗ്രാമവാസികൾ അവിടെ നിന്ന് പാട്ട് പാടി കൊടുത്തു എല്ലാരും കൂടി ഒന്നിച്ച് പാട്ട് പാടി കൊടുക്കുന്നു അത്ഭുതം തന്നെ അത്ഭുതം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാമവാസികളെ നിങ്ങൾ ഉറക്കം വരുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാന നാളെ പാരത്രിക ലോകത്തെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ഗ്രാമവാസികളെ നിങ്ങൾ കുറക്കം വരുന്നത് അള്ളാന കാണണമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഉറക്കുകളും ഹറാമു തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഉറക്കുകളും ഒഴിവാക്കുക തന്നെ എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് രാത്രി ആ പെണ്ണ് ഇവിടത്തെ ഞങ്ങളൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയമാ ഏത് മരം കോച്ചെന്ന് തണുപ്പായാലും 
ഏത് മരം കോച്ചിന് ഡിസംബറിന് തണുപ്പായാലും ആലും പാട്ട് പാടി രാത്രി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന പെണ്ണാ രാത്രി മുഴുവനും നമസ്കാരത്തിലായി പകൽ മുഴുവനും മുമ്പിലായി സമയങ്ങൾ ചെലവ് ചെയ്യുന്ന പെണ്ണാ അന്നിട്ടതാ പാട്ടും കേട്ടുകൊണ്ട് ഈ പെണ്ണിനെ അറിയാനും കാണാനും മഹാനായ റബീമിന് ഐശം തങ്ങള് അവിടത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ആ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ അരികിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ അതാ എല്ലാം തോലുമായി വെച്ച് വേച്ചൊരു പെണ്ണ് നിസ്കരിക്കുന്നു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ റബീമിന് ഐശം തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അവിടെ നിന്ന് സലാം പറയുന്നു പെണ്ണിനോട് സലാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു സലാം അടയ്ക്ക പെണ്ണ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നില്ല ദുനിയാവുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു ചോദ്യവുമില്ല അവിടുന്ന് ചോദിച്ച ഒരേ ഒരു ചോദ്യം ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കുറിയുമോ അതെനിക്ക് കുറാൻ അറിയാം അള്ളാന്റെ കലാമായത് കൊണ്ട് അത് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് ഖുർആൻ ഓദിത്തരുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ ഓതുന്നത് കേൾക്കുന്നു അവസാന മതാ അതിന്റെ മധ്യഭാഗത്തെ കത്തുകയാണ് മഹതിയായ മൈമൂനത്തിൽ സൂറത്ത് ഇങ്ങനെ ഓതുന്നത് കേൾക്കുന്നു അങ്ങനെ യഥാ പാരിത്രിക രോഗത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാന മതി മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ നിസ്കരിക്കാത്തവരുണ്ടല്ലോ വിവിധങ്ങളെ മറന്നു കളയുന്ന തിരുസുനത്തിന് മറന്നു കളയുന്ന ധിക്കാരികളായ ജനങ്ങളുണ്ടല്ലോ നാളെ അള്ളാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ജനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാ നാളെ പാരത്രിക രോഗത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ധിക്കാരികളുണ്ടല്ലോ അവരേതാ അള്ളാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നരകത്തിലെ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചങ്ങലകളെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവർക്കുള്ള പിരിടിലേക്ക് വലിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങ് മൈസറാമ സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാ കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ കീഴിലായി തിളച്ചു മറിയുന്ന ചെമ്പുകളെ തിളച്ചു മറിയുന്നത് പോലെയുള്ള മൈസറയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അവന്റെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമ്പോ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നു അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദാഹത്തിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് നരകത്തിലുണ്ടല്ലോ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന നരകമാ ഈ ദുനിയാവിന്റെ ചൂടിനേക്കാളും മനുഷ്യന്മാരെയും അതുപോലെ തന്നെ കല്ലുകളെയും കത്തിക്കപ്പെടുന്ന നരകമുണ്ടല്ലോ ആ നരകത്തിലേക്ക് ധിക്കാരികളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ദാഹത്തിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുന്നു വെള്ളം നൽകണേ അള്ളാ ദാഹങ്ങളെ കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല റബ്ബേ അങ്ങനെ വെള്ളത്തെ കുറിച്ച് യാചിക്കുമ്പോ അല്ല അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു എങ്ങനെയുള്ള വെള്ളമാണെന്നറിയുമോ നരകത്തിലെ ചലങ്ങളും രക്തങ്ങളും ചീഞ്ചലങ്ങളെല്ലാം കലർന്നു പോയാ മാവുൽ ഹനീം എന്ന വെള്ളത്തെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു അറിയാതെ വെള്ള ദാഹത്തിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യന്മാർ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നു ഈ മാവുൽ ഹനീമിനെ കുടിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ അവന്റെ തലച്ചോറുകൾ അവന്റെ ചെവിയുടെ ദ്വാരത്തിലൂടെ ഒഴുകി ഒലിച്ചു പോകുന്നത് മാത്രമല്ല അവന്റെ കാൽപാദത്തിന്റെ കീഴിലായി അവന്റെ ശരീരമാ സകലം ഒലിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിന് ചോദിക്കുന്നു അവൻ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു 
ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു പെങ്ങളെ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഭക്ഷണം നൽകണേ അള്ളാ ആ സമയത്തുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നു സബാനിയാക്കളായ മാലാകമാർ കൊടുക്കുമ്പോ അവന്റെ തൊണ്ടയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഉള്ളിനാനുള്ള ഭക്ഷണമാ പിന്നെ ഭക്ഷണങ്ങൾ താഴോട്ടെ ഇറങ്ങുന്നില്ല മേൽപ്പോട്ടെ കുയരുന്നില്ല അവന്റെ തൊണ്ടയിൽ കൊടുക്കുന്നു അതിനേക്കാളും കഠിനമായ കഠോരമായ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ അവസ്ഥ എന്താണല്ലോ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ജീവിതം തന്നെ അള്ളാക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച പെണ്ണാ രാത്രി മുഴുവനും മുസ്കരിച്ച പെണ്ണാ ഉറങ്ങാത്ത പെണ്ണാ പകല് മുഴുവനും എങ്ങനെയാറപ്പേ നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് അവിടുന്ന് ചിന്തിച്ച് പേടിച്ചു കൊണ്ട് അവിടുന്ന് വറച്ചു കൊണ്ട് നിലത്തേക്ക് വീഴുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നാലില്ല എന്നേക്കുമായി ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ ഇമാനിക ആവേശം കൊണ്ട് ഇമാനിന്റെ പ്രഭ കൊണ്ട് സജ്ജനങ്ങളോടൊപ്പം മഹാന്മാരോടൊപ്പം മഹതിമാരോടൊപ്പമുള്ള മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മളും എത്തിയില്ലല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിന് മാറ്റങ്ങളില്ല വയതുകൾ എന്ന് കൂടുതലാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വയതുകൾ കൂടുതലാ മാറ്റങ്ങളില്ല ഒരു ചെവിയിൽ വയത് കേൾക്കുന്നു മറ്റേ ചെവിയിലൂടെ അത് ഒഴിവാക്കി വളയുന്നു എത്ര പറഞ്ഞാലും സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകള് വളരെ മോശമായ വഴിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു ഇന്നലെ കണ്ട ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സോളം പോറ്റ് വളർത്തിയ ഉപ്പാന വേണ്ട ഉമ്മാന വേണ്ട പൊന്നുമോളെ പൊന്നുമോളെ ഇതൊന്നും ജീവിതമല്ല പൊന്നുമോളെ മയക്ക് മരുന്നിന്റെ അടിമകളാകുന്നു കഞ്ചാവിന്റെ അടിമകളാകുന്നു രാത്രി ഒരു മണിവരെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഒരു മണി സമയത്ത് ആ വീട്ടിലേക്ക് അവൻ വരുന്നത് സുഹാനല്ലാസ്കാരമില്ല അള്ളാന പേടിയില്ല ഒരു മണിവരെ കിന്നാരങ്ങളാ സല്ലാപങ്ങളാ ഇതൊന്നും മഹാന്മാര പാതയല്ല കഠിനമായ നരകമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത നരകമാണ് മരണമാണെങ്കിലോ അതും താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വേദനയാ കബറാണെങ്കിലോ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കണ്ട ഹങ്കരിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നവന അറിയുന്ന പെണ്ണാണ് ഒരു ഉസ്താദിന്റെ വയത് വേണ്ട എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാമില്ല യുക്തിവാദികൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മഹാന്മാരോട് അനാദരവ് കാണിക്കാനല്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും മോശമായ വഴിയിലേക്ക് ഇത്തരം മനസ്സിലാമികമായ അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വഴിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നരകത്തിലേക്ക് സബാനിയാക്കളായമാരോടുള്ള പറയുമത്രേ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയോ എറിയോ എറിയോ അവനെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയോ എന്നുള്ള പറയുമ്പോ അന്ന് ഞാനും 
നിങ്ങളും വാ വിട്ടുകൊണ്ട് കരയുകയാ ഞാനും നിങ്ങളും അള്ളാനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാ ഇല്ല പെങ്ങളെ ഇല്ല യുവാക്കളെ അത് അല്ല സ്വീകരിക്കാത്ത സമയമാണ് അല്ല സ്വീകരിക്കാത്ത സമയമാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ മാർഗമില്ല അതിനു വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു അവന്റെ റസൂലിനെയും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാരുടെ വഴിയിലേക്ക് മഹാന്മാരുടെ പാതയിലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ ശാന്തലമായ മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇസ്ലാം നമ്മെ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം നമ്മോട് വിളംബരം ചെയ്യുന്നത് അല്ല നമ്മളോട് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോ അഹങ്കാരികളായി ജീവിക്കുന്നു ഇതൊന്നും നമുക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല ഈ നമുക്കുള്ളതല്ല ഇനി ഞാൻ എത്രയോ കാലം ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല എന്റെ വയസ്സ് ഇരുപത്തിനാലാണ് അടുത്ത മാസം കല്യാണാണ് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കഴിയട്ടെ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സാകട്ടെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് വരാം വരാം മോനെ ചെറുപ്പക്കാരാ കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം രാത്രി പോലും പോലും കല്യാണത്തിന്റെ നിക്കായിരിക്കേണ്ട മണിക്കൂറുകൾ കുറുമ്പ് പോലും പോലും മയ്യത്തായ മയ്യത്തായ മരിച്ചു പോയ എത്രയോ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ല നമ്മളെ നമ്മളെ അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരെ വഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരണം ആത്മീയമായ വഴിയിലേക്ക് കടന്നു വരണം വരണം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നമ്മുടെ ഈ ഗാന്ധിനഗറിലെ ഈ നാട്ടിലെ ഈ മർത്തണയിലെ നമ്മുടെ മുസ്ലിം വീടുകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു കൊറേ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല പത്ത് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ മുമ്പേ രണ്ടായിരം കാലഘട്ടങ്ങളില് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ അന്ന് മകരിബിന്റെ സമയമായാൽ ഒരാണുങ്ങളും പുറത്തിറങ്ങൂല മക്കളാണെങ്കിലോ അത് തീരെ ഇറങ്ങൂല വളരെ അടിയന്തരമായ ആവശ്യമാണെങ്കില് മുതിർന്നവർ ഇറങ്ങുകയുള്ളൂ ഇന്നാണെങ്കിലോ നമ്മളെ മക്കള് നമ്മളെ യുവാക്കള് എല്ലാവരും പുറത്താണ് ഔട്ട് ഓഫ് കവറേജ് ഏരിയയിലാണ് വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലില്ല വീട്ടിന്റെ പരിസരങ്ങളിലില്ല ആൾത്താമസമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ഒരു മുസൽമാന വീടിന്റെ അരികിലൂടെ പകരിപ്പിന്റെ സമയത്ത് കടന്നു പോയ നടന്നു പോയാ അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദമേതാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ പെങ്ങന്മാരെ ഉമ്മമാരെ സിനിമയുടെ സീരലിന്റെ ശബ്ദങ്ങളല്ല ഐഡിയാസിംഗരുടെ ശബ്ദമല്ല അത് മാത്രമല്ല ഗാനമേളകളുടെ ശബ്ദങ്ങളല്ല പട്ടുറുമാറിന്റെ ശബ്ദങ്ങളല്ല ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിന്റെ ശബ്ദങ്ങളല്ല ഫുട്ബോളിന്റെ അംഗങ്ങളല്ല പിന്നെയോ കേൾക്കുന്ന സുന്ദരമായ സ്വരമാധുര്യത്തിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ ഏതായിരുന്നു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ശബ്ദമായിരുന്നു മധുര ഗീതങ്ങളായിരുന്നു മാലമൂലീതകളായിരുന്നു മാലയായിരുന്നു ായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നഷ്ടമുണ്ടായില്ല അവർക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ടെൻഷന് വന്നില്ല അവർക്ക് സർഗണം കുറവായിരുന്നു അവർ മനസമാധാനത്തോടെ കടന്നുറങ്ങിയവരാണ് അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നത്തെ പോലെ താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത കടങ്ങളില്ല ഇന്ന് എത്രയോ സ്വത്തുക്കളുണ്ട് എത്രയോ ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ട് എത്രയോ 
സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ ഉണ്ട് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ഉറക്കം വരുന്നില്ല സമാധാനമില്ല വീട്ടിലും പ്രശ്നമാണ് ഭാര്യ പറയുന്നത് ഭർത്താവ് കേൾക്കുന്നില്ല ഭർത്താവ് പറയുന്നത് ഭാര്യയും കേൾക്കുന്നില്ല പരസ്പരം പിണക്കങ്ങളാ മക്കൾക്ക് വാപ്പാന വണ്ട ദുരന്തമാണ് എന്ത് പ്രയാസമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ പോലെ ക്യാൻസറുകളില്ല ട്യൂമറുകളില്ല അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നി രോഗങ്ങളില്ല കോളറുകളില്ല ഇതുപോലെ ഉള്ള വൈറസുകളില്ല കൊറോണ വൈറസ് ഇല്ല നിപ്പ വൈറസ് ഇല്ല അന്ന് സുന്ദരമായ കാലഘട്ടം അവർ മഹാന്മാരെ സ്വീകരിച്ചവരാണ് അവർ മഹാന്മാരുടെ പാതയിലായിരുന്നു സച്ചരിതരുടെ പാതയിലായിരുന്നു അള്ളാഹുമായി നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു മഹാന്മാരുമായി നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മുമ്പിൽ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട ഗതികേട് അന്നുണ്ടായില്ല ഒരു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ടോക്കന് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഗതികേട് അന്നുണ്ടായില്ല അവർ സുന്ദരമായി സുന്ദരമായി ജീവിച്ചവരായിരുന്നു എത്ര സുന്ദരമായിരുന്നു അവർക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവർ പാടിയല്ലോ പാടിയല്ലോ അതിനാൽ അരുൾ ചെയ്ത മാലയെ കൊണ്ട് അവര് രോഗങ്ങളില്ലാതെ പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെ ക്യാൻസറുകളില്ലാതെ ട്യൂമറുകളില്ലാതെ അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നി ഫൈലുകളില്ലാതെ ജീവിച്ചല്ലോ അന്ന് ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവമായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ അറിഞ്ഞില്ല സിസേറിയൻ അറിഞ്ഞില്ല ആത്മാക്കളെ ചാരത്തേക്ക് വരുന്നു നേർച്ച നേരുന്നു മാല നേർച്ചയാക്കുന്നു മാല പാടാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ മാസം മാസം സ്കാനിങ്ങുകൾ വന്നില്ല സ്കാനിങ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ വന്നില്ല കുട്ടികൾ തല തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കുറവായിട്ടുണ്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അവരും അവിടെ നിന്ന് പാടിയല്ലോ അവർ നല്ല ബന്ധത്തിലായിരുന്നു സജ്ജനങ്ങളുടെ മഹാത്മാക്കളവരെ ആത്മീയമായ ബന്ധത്തിൽ അകന്നു പോയല്ലോ ആത്മീയമായ ബന്ധത്തിലേക്ക് അതിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് അവർ ഇറങ്ങി ചെന്നല്ലോ ുംാല പാടിയല്ലോ പ്രസവേദന വന്നല്ലോ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ സുഖപ്രസവം ഉണ്ടായല്ലോ ആത്മീയമായ ബന്ധങ്ങളായിരുന്നു അവ സജ്ജനങ്ങളുടെ പാതയിലായിരുന്നു മഹാന്മാരുടെ പാതയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങളില്ല വേദനകളില്ല അവർ പരാജയപ്പെട്ടു പോയില്ല നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോയല്ലോ വേദനയിലാണല്ലോ പ്രയാസത്തിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് മടങ്ങണേ ിലേക്ക് മടങ്ങണേ മടങ്ങണ 
അള്ളാവിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങണം ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ചാരത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഏത് പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലും മഹാന്മാരെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാനോട് പറയണം ഈ മഹാനുഭാവനെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു ഈ രോഗം യൂസുഫയാക്കണേ അള്ളാ മഹാന്മാരെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ള കൈവിടില്ല സജ്ജനങ്ങളുടെ വഴിയാണ് സ്വീകരിച്ചത് അവനിക്ക് നിസ്കാരമുണ്ട് ഖുർആനുണ്ട് നോമ്പുണ്ട് ദാനധർമ്മങ്ങളുണ്ട് നല്ല സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് നല്ല മനസ്സാണ് പക്ഷേ ഈ ദുനിയാവിന്റെ ഒരു തിരക്കും അവനെ ബാധിച്ചില്ല ഒരു കച്ചവടവും ഇതിന് തടസ്സം നിന്നില്ല ഒരു അധികാരവും ഒരു പേരും ഒരു പ്രശംസയും അവനിക്ക് ദീനുമായി അള്ളാഹുമായി മുത്തിനിവിധങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് തടസ്സം നിന്നില്ല മഹാന്മാർക്ക് നിൽക്കൂല സജ്ജനങ്ങൾക്കത് നിൽക്കൂല അള്ളാവിലേക്കുള്ള വിജയത്തിന്റെ വഴികൾ വഴികൾ ഇതിനൊന്നും ഒരു തടസ്സമാകൂല ഒരിക്കലും തടസ്സമാണ് ചെറിയ ഒരു തിരക്ക് വരുമ്പോ വരുമ്പോ കുറച്ച് പൈസ ഒക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ വലിയ ആളായി ആളായി അപ്പൊ നിസ്കാരം വേണ്ട നേരത്തെ ജുമാക്ക് പാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നോണ്ടായ ആളാ ഇപ്പോ ഇപ്പോ രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തിന് സലാം കൂട്ടുമ്പോ എത്തിയാൽ എത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ആ ഒരു ആ ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിന് സുഖമാറാകട്ടെ ബൽഹ് നാട്ടുകാരനായ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം തങ്ങൾ പതിനെട്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ അധിപനായ രാജാവായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം തങ്ങൾ പതിനെട്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ രാജാവായിരുന്നു ആ ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം തങ്ങൾ അള്ളാവിലേക്ക് തന്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചല്ലോ ഈ ദുനിയൊന്നുമല്ല മാത്രമേ ബാക്കിയാവുകയുള്ളൂ ദുനിയാവ് നശിഞ്ഞു പോകുന്ന ദുനിയാവാണ് അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിലെ ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളാണ് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് ദുനിയാവിന്റെ സമയങ്ങൾ അതിനുള്ള വഴിയാണ് ദുനിയാവ് അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണല്ലോ മഹാനായി പതിനെട്ട് രാജ്യം വിട്ടവർ കരിമ്പാട്ടം പുതച്ചിടല ആരാണ് ഇബ്രാൻ അദ്ദേഹം തങ്ങള് അങ്ങ് പതിനെട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവായ അവിടത്തെ ഹരീഫയായ അവിടത്തെ നേതാവായ മഹാനവറുകള് ഒരു വേള ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഇതൊന്നും ശാശ്വതമാകുന്നതല്ല ഈ അധികാരം നല്ലതിനല്ല എല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ മക്കളെ ഒഴിവാക്കി തന്റെ ഭാര്യ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹാനെ സാമീപ്യം കരസ്ഥാമാക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച മഹാനായിരുന്നുവല്ലോ ോട് പൊട്ടിപ്പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഈ പതിനെട്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ അധികാരം എനിക്ക് വേണ്ട അള്ളാ ഞാനിതാ വലിച്ചെറിയുന്നു അള്ളാ നിന്റെ സാമീപ്യം കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി മഹാന്മാരുടെ വഴിയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാ ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ തീ മക്കളാക്കി അള്ളാ എന്റെ ഭാര്യമാരെ ഒഴിവാക്കി അള്ളാ വിധവകളാക്കി അള്ളാ 
ولو قطعتني في الحب إربا يدنا سريرا قد تندى تندى ما يمرجان كاستا كاستا ما يمرجان نني لي كل لادو بطل من الله نان بيمار إلا الله يدنا منس نني لان الله نان دم ما تيلا ربي يدنا سريرا تاني تندى تندى ما يمرجان نني نول لا بندى مندلو Indonesia <laughs> Pretty <laughs> Kalanya kita jodoh, buda mas, buda mas, buda mas. Televis ayat itu counter mai, bandar peduga, peduga, office mai, makam inde, ada tu lah office mai, bandar peduga, peduga. Insyaallah. Kalanya kita jodoh, hari ini kita nilai bagi ani kiarat, kiarat. Allah over kadir gai semua, apa itu perdana ini jaya te. Aduh gundan deh priya perta beri. Allah huma yul la bandangal illa nagan bogan Thadasangal nilka E dunia vilundu milya Mahana ya siddhi ke tangala kurucu paranyalo Mahadi aya Fatima yumaya kurucu paranyalo Ibrahimina dhamdangal kurucu paranyalo E charita namu kuriya padane Allah huma yul la bandam Sachan yang lalu udah pada, ciri ciri udah pada, sali hing lalu udah beri, adinni itu nomb tanda samalla, Allahu namma yuk kianu krihi kumara gat. Tahmau tad kote dum, iblis kuzi ne kati dum, neram lain awan atu wa, hadiri ngalal tu nara bana. Allah Subhanahu Wa Taala Mahan Maharaja Badriyang Allah Berkat Tu Gundel Marana Pudan Samiye Te Teli Mujalli Mari Kanu Iblis Mubadra Banggal Di Raksa Pudan Allah Tofi Ke Allah Huwe Nangal Kelil Allah Huwe Kuli Nale Kanam Rahmane 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 Allah Huwe Nangal Rahmane Marana Mni Khairi La Kanam Allah Amin Ya Rabbi Al Alamin Anggane Mahan Maharaja Orda Badi Le Kanam Mula Kadang Nabi Ranam Nabi Ranam I Dunia Virula Dunia Mula Tadas Samal Ya Allah virek, kita mula lalu ke mana beran? Sajjan yang lalu beri rek, kita mula lalu kadang beran. Ini dunia, bukan mula ayat yang pergi perta beri. Yatra maran yang lalu, kita mula mumpir ulad. Yatra perisian yang lalu, kita mula mumpir ulad. Yatra yoga yang lalu, kita mula mumpir ulad. Ini pergi perta cerupa karya. Road itu road, nado road itu road. Bahan itu ni ada ilmu, cagat cagat ni gundel, cagat ni cagat ni gundel. Fitan ni, badan ni, mari kuna. Tara chor gula rodi lek, tera cebi ni mari kuna kuna. Mana nanggal na mula rupa cie muka amuk mutte gunde kanda bara. Yatra yo rogi gula kanda bara. Nyan ristalat dek wajdi ne boya po. Abadah baca nang gede cie gunde borat tera ngan wendi nolkin na samiyat. Wajdi ne yode. Oru wap abadah ne kanuni ruli 
ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്തിനാണെന്നറിയോ എന്റെ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള എന്റെ പൊന്നുമോന് തിരുവനന്തപുരം ഹോസ്പിറ്റൽ ചികിത്സയിലാണ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ഉസ്താദ് അന്നത്തെ രാത്രി തന്നെ ആ മകനെ കൊണ്ടുവന്നത് ജീവനോടെയല്ല ആ വയത് കഴിഞ്ഞ അന്നത്തെ രാത്രി കേട്ട വാർത്ത ആ പൊന്നുമോ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എത്രയെത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് എത്രയെത്ര ചെറുപ്പക്കാർത്തികളാ കണ്ണിന് ക്യാൻസറാ ഒരു മണിവരെ നിത്യമായി മൊബൈലിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ കണ്ട് കണ്ണിലേക്ക് അതിന്റെ പ്രകാശം മടിച്ച കാരണം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങള് അതാപുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ലേ എന്റെ യുവാക്കള് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സുന്ദരമായ പള്ളിയുണ്ട് ജമാത്തിന് നമ്മളുണ്ടോ രണ്ടു വർഷത്തെ ഒരിക്കൽ കഴിച്ചവരാറുള്ള റൂസിന്റെ വേദിയാണ് അവിടെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നു ആ സദസ്സിൽ നമ്മളുണ്ടോ അവിടെയും നമ്മളില്ല നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ മജിലിസ് നടക്കുന്നു സലാത്ത് നടക്കുന്നു അവിടെയും നമ്മളില്ല നമ്മൾ എവിടെയാണ് ജുടിച്ച മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ നമ്മളുണ്ട് ആസാദി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നു വേണ്ട എന്നല്ല അത് എവിടെയും എത്തുന്നില്ല അല്ല വിചാരിക്കണമല്ലടാ അല്ലാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഞാനും നിങ്ങളും എത്ര മുഷ്ടി പിടിച്ചാലും മതി എങ്ങനെയാ ഫലവത്താകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒന്ന് ധന്യമാക്കിക്കൂടെ മാത്രമല്ല നമ്മളെ കാണുന്നത് നമ്മളെ കാണുന്നത് ഫുട്ബോളിന്റെ മാമാകങ്ങളെ പിന്നിലാ ക്രിക്കറ്റിന്റെ മാമാകങ്ങളെ പിന്നിലാ ഗാനമേളകളിലേക്ക് ഉത്സവങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു കല്യാണ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ നമ്മളുണ്ട് സുന്നത്തായ കല്യാണത്തെ പോലും റാമിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മളുണ്ട് അല്ലേ പൊന്നുമോളെ പുരുഷന് ശയിക്കാൻ കൊടുക്കാ നമ്മളില്ലേ ഔറത്ത് കാണിച്ചു കൊണ്ട് കോളേജിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമ്പസിലേക്കും കല്യാണത്തിന് വീട്ടിലേക്കും കടന്നു പോകാൻ അവിടെ നിന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ അവിടെ നിന്ന് മൂവിക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ നമ്മളുണ്ടല്ലോ മോളെ പൊന്നുമോനെ അവസാനത്തെ രാത്രിയാണെന്ന് നീ സങ്കല്പിച്ചോ എന്റെയും നിങ്ങൾക്കുള്ള രാവ് അവസാനത്തെ രാവാണെങ്കിൽ നാളത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഭാതത്തില് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് നേട്ടമാ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് എന്ത് നന്മയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ എന്ത് സുഹൃതങ്ങളെ നമസ്കാരമുണ്ടോ മകരിബുണ്ടോ നാളത്തെ സുഭിഹുണ്ടോ ഇല്ലായെങ്കില് പൊന്നുമോനെ പൊന്നുമോളെ നേരാവണ്ണം മരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല കഠിനമാണ് കഠോരമാണ് വേദനയാണ് ഭീകരമാണ് ബീബൽസമാണ് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാന് പറ്റാത്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജമാത്തിന്റെ സംഘാടകർ റൂസിന്റെ സംഘാടകർ സച്ചരിത്രയുടെ പാത എന്ന വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആ പാതയിലേക്കാണ് ഞാനും നിങ്ങളും പോകേണ്ടത് ആ വഴിയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ദുനിയാവിന്റെ പളപ്പിന്റെ വഴിയല്ല യൂറോപ്യൻ വഴിയല്ല പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരമല്ല ചങ്ങാതിമാരുടെ മോശമായ കൂട്ടുകെട്ടല്ല ാളിന്റെ അടയാളം മുത്തായ നിമിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ അവർ രാത്രി ഹയാത്താക്കുന്നവരാ വിവാദത്തിലായല്ല 
موسيقى <تصفيق> سجنة 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 سبحان الله ولكن محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ان سيدنا إن شاء الله 
ായിരുന്നു <laughs> ഗൗരവം മനസ്സിലായില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മമാരെ എന്റെ സഹോദരിമാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരും കൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പാനെയും പൊരുത്തമില്ലെങ്കിൽ ഈമാനോടമരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല വലിയ സ്വകാരക്കാരനാണ് വലിയ ഹജ്ജുകാരനാണ് വലിയ ധർമ്മിഷ്ടനാണ് വലിയ പേരുള്ള അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പൊരുത്തമില്ലെങ്കിൽ അവസാന വാക്ക് എന്ന കരിമ പറയാൻ സാധ്യമല്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മതയോടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൊണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് മഹാനായ തങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അവസരം നൽകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നല്ല ജീവിതം നയിക്കേണ്ടവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും നിങ്ങളും നല്ല മഹാ നല്ല മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടവരാണ് സജ്ജനങ്ങളുടെ വഴിയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഈ മാർഗമാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്നല്ലാതെ ദുനിയാവിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നത്തിലും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എല്ലാ മാർഗങ്ങളിലുംഷ്ടപ്പെടാത്ത എല്ലാ സംസാരത്തിലും എല്ലാ ചർച്ചകളിലും എല്ലാ സദസ്സുകളിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ മഴസൂമീങ്ങളല്ല അമ്പിയാക്കളല്ലോ അമ്പിയാക്കളല്ല ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് തെറ്റുകൾ ചെയ്തവരെ അള്ളാവിലേക്ക് മടങ്ങണം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊണ്ട് അള്ളാവിലേക്ക് അർദ്ധരാത്രി എണീറ്റുകൊണ്ട് കൊണ്ട് പാപങ്ങളൊക്കെ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊണ്ട് അള്ളാവിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങണം അള്ള സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ് നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലായാലും കുടുംബത്തിലായാലും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായാലും മാതാപിതാക്കളും മക്കളായാലും അതുപോലെ തന്നെ ുള്ള ആദരവ് ആലിമീങ്ങളോട് സാധാത്യങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായി പാലിക്കേണ്ടവരാണ് അങ്ങനെ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളായി നല്ല മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാലിഹീനങ്ങളുടെ സജ്ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ സാമീപം കരസ്ഥമാക്കിയവരുടെ മഹാന്മാരുടെ പാതയിലായിജലിക്കാതെ പള്ളി പുള്ളികൾക്ക് വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ ചാഞ്ചാട്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം അള്ളാഹു സുഹാനമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർ ഗൾഫിലുള്ളവർ അതുപോലെ തന്നെ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് ശരിയങ്ങളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടവർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാർ ജമാത്തിന്റെ ഭാരവാഹികൾ സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികൾ അതുപോലെ തന്നെ നിർമ്മാണ കമ്മ 
കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടത്തേക്ക് പറയാ ഇവിടത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ അസുഖത്തിലായി കിടക്കുന്നിലായി നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അന്തുയർന്ന സഹോദരൻ സമരങ്ങൾ നീ വിജയിപ്പിക്കണം ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് അധികാരികളെ